السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس آئی ریئیکشنز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے زبردست ہوں گے تو ہمارا ایک سبسکرائبر ہے یا ہماری میری لکھا ہوتا ہے ان کی آئی ڈی پہ اکثر کمنٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ اب یہ نہیں پتا وہ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں تو انہوں نے لنک سینڈ کیا ہے ایک ڈاکٹر زاکر نائک کا تو وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے چلیں وہ دیکھتے ہیں پھر ہی پتا چلے گا اس کے پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے تھوڑی سی ڈاکٹر زاکر یو سی دیر از ان اینی مسٹیک ان قرآن آئی سی مور دین ٹوینٹی مسٹیک ان عربی گرامر قرآن میں بیس گلتے ہیں مجھے بیس عربی گرامر عربی گرامر یہ قرآن کی گرامر کی بات کرتا ہے قرآن کی گرامر عربی کی اس کے اندر ہے that? And there is more than that uh, mistake. Brother, brother will allow you only the one. first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow okay. one question at a time so others get a chance to. Okay. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to by Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah, yeah. you've been reading it. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number one, brother. Point number one. Point number one to be noted that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran, the Quran can never have a mistake. Point number one. Point number two. Point number two. Point number two. It is like you know taking a ruler and the ruler is there, has a measurement and you're saying the measurement is wrong. It sounds illogical. Point number two. In the different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me. In different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know there are various books on the internet you go 12 grammatical mistake 21 grammatical mistake Abdul Fadi 20 grammatical mistake do you think the Christian people took out these mistakes who took out these mistakes do you know who took out the Muslims the Muslim scholars like Zamakshari what they did that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic the Quran grammar is so high to prove the Quranic grammar was high they gave examples and I'll give you a couple of examples which will answer all these 20 questions. They give the example, like read in the Quran, it says that the people of Lut, alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messengers it's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. With layman grammar like how you and I know, it may be a mistake. But if you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same. That there is one God. About Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Ruth alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Ruth alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. (laughs) 
see the beauty, see the eloquence. Alhamdulillah. You may think it's a mistake. It's not a mistake. Similarly, people like Anush Saroj says that Quran says, Kun fa yakun, be and it is. It should be Kun fakana, be and it was. Again, past tense is Kun fakana in Arabic. It's not Kun fa yakun, but the Kun fa yakun is more superior. It says, Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Thank you, Dr. Naik. अच्छा तो ये बीस गलतियां ढूंढ के लाया था ये नहीं ढूंढ के लाया जो दुश्मन है ना मुसलमानों के कुरान में से गलतियां ढूंढते हैं कुरान का चैलेंज है ना कोई इसमें से गलती ढूंढ के दिखाए कोई जैसी आयत बना कर दिखाए तो ये लोग जो है ना दिन रात ही मेहनत करके ना जो गलती निकाल कर लाए वो गलती ये है कि भाई ग्रामरली मिस्टेक वो अल्लाह के अल्लाह ने जो मैसेज भेजा है उसको मकसद को नहीं समझ रहे वो उसमें से गलती ये ढूंढ रहे हैं कि ग्रामरली वो किसने मिस्टेक करी अल्लाह ने तो नहीं करी वो मिस्टेक हुई है मिस्टेक नहीं है वो वो तो इसमें जाकर नायक ने सीधा सीधा तो कहा है कि कितने बीस कितने तो कबीले हैं अरब के अंदर तो हर एक के अलग अलग यहाँ यार हम अपनी मिसाल ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी उर्दू जबान में कई लफज ऐसे हैं जिसके कई मीनिंग बनते हैं इंग्लिश में कई मीनिंग एथिकल उसके बाद अल्टीमेट इनका मकसद एक ही है तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स ये ढूंढ कर लाए हैं जो दिन रात की मेहनत करी है अंग्रेजों ने कुरान ये यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ये जो एक ये एक बंदे की किताब है ये वही सिंपल मिसाल ये लगा लो जैसे हम राजपूत हैं हमारी जुबान है रंगड़ी तो अब जो है ना हर गाँव वाले उनकी जुबान में थोड़ी चेंजिंग है अब कोई बोलता है कित जा रहा सा है ना कोई बोलता है कहाँ जा रहा है इस तरह के कई यानी जो जो भी पीछे से डिफरेंस है ना सिटीज के तो इसी तरह वो कह रहा है कि ये डिफरेंस इनके अंदर है कबीले के हिसाब से और इंटरेस्टिंगली अगर देखें ना तो दूसरे जो मजहब है उनकी जो किताबें चेंज हुई बाइबल को देख लें हिंदू की किताबें देख लें उन्होंने अपने एडिशन बीच में निकाल रखे हर बंदा वो अपनी तरफ से लिख देता है जो उसका दिल करता है तो कुरान की ये ब्यूटी है कि इसको इसको कोई गलती नहीं निकाल सका इसने ये नहीं कहा कि ये चीज झूठ है इसने जी ग्रामर और जिस तरह उसने हजरत नूअल इस्लाम की दी मिसाल मिसेंजर्स और मिसेंजर मिसेंजर्स का मतलब वहां पर ये शो कराया जा रहा था आई थिंक के ना वो ये गलती निकालते होंगे कि ना यहाँ पर एक नबी है आया तो हजरत नूअल इस्लाम है यहाँ पर इसने जमा क्यों कर दिया मिसेंजर्स तो वो कह भी इन लोगों ने आया सिर्फ एक नूअल इस्लाम है लेकिन ये झुटलाते सब नबियों को है तो उसका मकसद ये था भी ये एक नबी आया ना जिसने एक को झुटला दिया तो उसका मतलब है कि अल्लाह का हर भेजा हुआ पैगम्बर इन्होंने झुटला दिया अल्लाह को नहीं ना माना तो ही ये बात वो कह रहा है जैसे वो एंड में कहा कुन फाय कुन वाला इसके जगह अगर ये होता कुन फाय काना तो वो भी उसकी जगह अच्छा था लेकिन अल्लाह मियाँ ने वो सुपीरियर वर्डिंग यूज की है जो सबसे बेस्ट है सबसे टॉप लेवल की है तो नीचे ये गलतियां ये नीचे वाले लोगों से हुई हाँ ये मिस्टेक्स नहीं है ये पूरा वही कह रहा है डॉक्टर जाकर के दुनिया में ये वाहिद अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो जितना लिटरेचर इस बुक के अंदर है ना इतना किसी भी एक्सट्रीम लेवल किसी भी बुक का नहीं है किसी भी लिटरेचर का नहीं है तो ये है कि ये सबसे सुपीरियर वर्डिंग में सबसे सुप्रीम है ना इस जैसा कोई लिख सके ना कोई लिख सकेगा ना आज तक इसमें कोई चेंजिंग हुई है और ना ही कभी होगी तो ये सिंपल सी बात थी वो उसने कहा कि शायद ना वही जैसे नया बंदा होता है ना वो देखता है कि यार ये तो गलती है ये यहाँ पे इनकी लैंग्वेज ऐसे है वहां पे ऐसे है तो ये थोड़ा सा समझने में उसका हुआ और डॉक्टर जाकर नायक ने फिर जवाब कैसा दिया उसने पहला सवाल सुन के उसने कहा मैं बीस के बीस के दूंगा ये होता यार ये क्वेश्चन जो है ना ये तो जाकर नायक से पूछा ये नॉर्मल मुस्लिम से पूछ लेते ना वो भी इसका जवाब दे सकते बिल्कुल ग्रामरली मिस्टेक्स वो उनकी नजर में है हमारी नजर में नहीं है ये मुस्लिम की नजर में नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है उनको नॉलेज इसके बारे में कम है उनको भला क्या पता उनको उन्होंने देखी इंटरनेट पे हाँ गलती मिल गई ये वर्ड ये ये बंदा यूज कर रहा है उन्हें, उन्हें, में उनके दिमाग में बत्ती जल जाती है वो कहते हैं कि हमें गलती मिल गई आकर और वो खुश हो जाते हैं इस चीज को लेकर वो खुश हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता की अगर नॉर्मल बंदे को भी ये बातें पता होती है लेकिन वो किताब में पढ़ते हैं ना किसी में वो उनका माइंड कहता है कि शायद ये सच है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल की जो मुसलमानों के खिलाफ चलती है ना इन लोगों की कि किसी भी तरीके से इनका झूठा साबित करें तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इस्लाम सच्चा मजहब है जो कि प्रूफ हो चुका है यार ये इसमें कोई शक है ही नहीं कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब हो सकता है आज जिस, जिसे वो लगता है ना थोड़ा सा वो होता है वो भाई रिसर्च करें खुद हम ये नहीं कहते कि आप सीधा इस्लाम को मानो आप रिसर्च करें जो आपकी रिसर्च कहेगी ना आप वैसे करें जो भी रिसर्च करेगा वो मुसलमान हो जाएगा
जो भी रिसर्च करता है ना इस्लाम के ऊपर आता है झूठा करने और ये बंदा मुझे लगता है मुसलमान हो जाए और जैसे वो किशोर आ रही है वो हमारी जो टीम है ना उसमें कमेंट्स वगैरह जो रीड करते हैं वो बता रहे थे कि किशोर आर्या है कोई वो कहता कि तुम लोग राजपूत हो तुम लोग कन्वर्टेड हो ये क्या सीन है राजपूत और इसका तो मैंने उसे कहा था कि इन्हें कह दो कि हम एक दो दिन में वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से हम ना एक्सप्लेन करेंगे तो ये भी वही सीन है यार इसमें कोई वो बात नहीं है ये तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग किसी ना मजहब के खिलाफ कुछ बुरी बात ना कहा करें यानी उसकी तोहन ना करें चाहे हिंदुज़म है मुस्लिम है या इस्लाम है या कोई क्रिश्चियनिटी है या यहूद या कुछ भी है हर किसी को अपना मजहब प्यार होता है तो इसकी रिस्पेक्ट करें देखिए पहले तो ये मुस्लिम थे ना इनके हम तो क्यों करें क्योंकि हजरत ईसा वो भी अल्लाह के नबी हजरत मूसम हजरत इब्राहिम आलाम ये सब मुस्लिम थे हजरत नूसम तो इसमें हम इनकी तोहन ना करें क्योंकि यार इन लोगों को खुद अगर रिसर्च करें अगले नबी उन्होंने पहले ना पहलों ने सब ने बिशारत दे रखी आप सबसम की तो इनको खुद ये सिंपल ऐसे है जैसे अब क्रिकेट में हम ले लेना पहले दौर था सचिन तेंडुलकर का मोहम्मद यूसुफ का इंजमाम हक का तो हम कहें नहीं भाई हम अब भी उन्हें ही खिलाएंगे है ना लेकिन ये अब जो है एक दौर चला जाता है एक होता है जो आ, हमारा मौजूदा दौर होता है तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है तो ये थी वीडियो अपना रिस्पॉन्स दें इस पर और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़